欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思邀玄牵手路透，张晚意的表情好萌，邓卫的背影有安全感。杨紫和张晚意主演的《长相思》，差不多就要转场去雁荡山拍摄了。这几天，杨子和谭健次在录制《你好星期六》，拍摄强度这么大，也可以暂时好好休息下。前几天掉落了不少珍贵的物料，一起去看看吧。小妖表哥，杨子的红衣王姬造型挺好看，后面还有和张晚意的牵手路透。这个剧情应该是原著里小妖用王姬的身份回轩辕祭祀。当时还在高薪当质子的枪玄也去了，可是被拦在了外面。小妖特别看不过去，牵着表哥的手为他撑腰。枪玄是小妖最重要的人，断然不能容忍他被欺负。路透里张晚意的表情有点萌，珍惜这个暂时委委屈屈的表哥，后面就霸气全开了。前几天有很多谈剑刺的物料，静态和动态都超帅气。最近又找到了一张香柳的生图，只露出一张脸就足够好看了。脏脏风龙，然后是饰演赤水风龙的王弘毅，一张上班时的图，脸上脏兮兮的，莫名像个小脏包，可能拍的是打戏之类的剧情，让人想起了他和景干架的时候。两张图山景，邓卫饰演的是小妖的官配图山景。清水镇和木樨园的造型真是帅翻了。这是两张景在木樨园的图，温文尔雅的贵公子没错了。那段日子是景生命里最幸福的时候，和小妖甜甜蜜蜜谈恋爱。等剧中播木樨园这段的时候，肯定要甜哭很多人。邓卫和杨紫很有 CP 感，看他们的牵手，这不就是妖精从书中走出来了吗？还有两张比较清楚的夜时期，这么宽的后背，看起来好有安全感的样子。邓卫的头肩比在男明星里都算很优秀的了吧？特别适合古装。一张实景，又找到了一张长相思的实景，但还不知道是哪里。之前曝光的图，山家就很美，要转场去的雁荡山更是美景秀美。原著里有很多各种各样的场景。可以期待一波正片里的绝美实景了。没有物料的时候，主演们给了大家一个惊喜，那就是杨紫关注了四位男演员，他们后面也都回关了。张晚意和王弘毅对手戏，他们两位互关了，其他三位没有互关，把角色把握的很到位啊。景、表哥、香柳都互相不对付，只关心小妖。杨紫综艺。《长相思》开拍的时候，杨子几乎是每天上班。这两天剧组准备转场，杨子顺便去了长沙录制《你好，星期六》。大家应该都看了路透吧？双马尾、高马尾造型很元气。录制的是九零后的的回忆杀，谭健次也去了，杨子的好闺蜜乔欣也在，但暂时还不知道是哪一期播出，可以期待一下。杨子谈剑刺综艺路透，双马尾好美好可爱，长相思幺柳首次同框，长相思谈剑刺香柳路透，巴掌脸好俊美，生图简直魅惑人心，香蜜沉沉浸如双后，杨子、罗云熙在合作，更有宣露强势加盟。说起杨子，观众们一定会想到2018年的香蜜沉沉浸如霜和亲爱的、热爱的。因为这两部作品的热播，使得杨子自身的人气得到翻倍增长，当年便踏足了一线的门槛。香蜜沉沉烬如霜后，杨子、罗云熙在合作，更有宣露强势加盟。在香蜜沉沉烬如霜中，杨子饰演的是大女主锦觅，虽然她的官配是旭凤，但是不少观众却被她和润玉的 CP 圈粉，甚至直言锦觅要嫁给小鱼仙官儿。而在那部《香蜜沉沉烬如霜》中，润玉的饰演者就是如今同为一线的罗云熙，他也是凭借当年的这部大剧积累了演艺生涯中的第一份超高人气。虽然饰演的是一个反派，但是却深受观众喜爱。
，香蜜沉沉烬如霜之后，罗云熙的影视剧之路便算是彻底打开了，也迎来了更多主演的大剧，比如与张雪迎合作的《白发》，与陈玉琪合作的《月上纵火》，与白鹿合作的《半世蜜糖半世伤》，与宋茜合作的《心跳原计划》，与程潇合作的《良言写意》等等。经过几年的发展。罗云熙已经算是一线男星了，担起一部剧的男主流量已经是毫无压力的了。而杨紫自2018年两部大剧之后，就已经踏进了当红女星的门槛，随后先后拍摄《青簪行》《女心理师》《余生，请多指教》等多部大剧。最重要的是，在香蜜沉沉烬如霜之后，观众们一直期待着杨紫和罗云熙可以再演一部古装剧。弥补当年润玉和锦觅的遗憾，如今终于等来了消息。日前有爆料，杨紫与罗云熙要合作一部改编自《新居鸾凤》、手握光明的大剧，目前已经出现宣发的消息，并且除了杨紫、罗云熙这两位男女主之外，还有宣露这位人气主演的加盟。宣露自2019年热播的《陈情令》被观众熟知，随后与诚意。张雨绮主演《与君歌》，其中仇胭脂的设定让其圈粉无数。今年还播出了他与杨洋,洋、赵露思主演的《且试天下》，凤家家主凤栖无的人设更是又美又飒。如今的宣露虽然算不上当红一线，但是其发展前景却相当可观。如今又被爆出与杨紫、罗云熙这两位人气主演合作。相信又会是一次证明自己和圈粉的机会。目前，有关这部大剧的相关消息已经出现了不少，相信很快便会有后续的动态更新。一旦宣布这三位主演，无疑已经是一部未拍先火的爆款了。片单预热来袭，竞争激烈不拖后腿，肖战玉古瑶有望领衔第一。鹅厂即将播出的或者在筹备的电视剧。热度持续高涨，那就让我们来看看哪些电视剧有望成为热度的王者。《玉骨遥》《肖战》《任敏》这部剧的热度是相当的高，已经有三百多万人预约了。《肖战》的热度和流量一直都是名列前茅，粉丝也比较给力，但是他的黑粉也挺多的，所以他现在接戏都是尽量避免男女感情戏。最近他也接触了《长陵》这部剧。真心希望他能接下来。任敏这次搭档肖战，热度一下就起来了。但是任敏的扮相真心不太好看，但是哭戏还是值得表扬的。这部剧也是计划在暑期档上映，相信成为热播剧不是问题，排行应该会在前三。《幸福到万家》赵丽颖、罗晋，大家要相信赵丽颖选角的眼光，还有大导演郑晓龙的加持。这部剧已经播出了，就目前的情况来看，都是大家比较关心、婚闹的一个话题，看的观众也是非常的气愤。开播两集就已经成为优酷热搜榜的第一名。赵丽颖自己也说，看剧本的时候看一集气一集。这部剧上热搜榜是迟早的事。《沉香如屑》杨紫、程毅，这部剧最低也是小爆的节奏。杨紫在电视剧方面是比较有号召力的，她的知名度和观众缘也比较好。程毅是近几年流量比较高的小生，而且他的路人缘也是不错。目前播放出来的预告片太有感觉了，服装造型和演技都很强。这部剧也是计划在暑期档上线，热度根本不会是问题。公诉精英迪丽热巴、佟大为。这部剧对于热巴来说非常的重要，也是她转型之作的开端。但是就目前放出来的视频来说，感觉有点差强人意了，不够庄重和有底蕴。这部剧还在进行后期制作中，最后呈现的效果应该比现在要好。这部剧本来也是献礼剧，已经有流量密码加持了，跟古装仙侠剧的概念都是不同的。当然，还有肖战的那片海，张鲁一的《三体》等剧都不错。这个暑期太热闹了，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！
充满活力。